Ang daming black box. Pare-pareha sila, di ba guys? Alam niyo naman guys, ang brand na to, ito yung Humidigy. Ang dami na nilang nilabas this year. Mag-start tayo kay Humidigy Power 3, Humidigy F2, A3X, S5 Pro, and right now, andito na si Humidigy A7 Pro. Ito yung additional phone na na entry-level phone. Okay na okay na to sa mga budgetarians. Mga ganyan, yung mga may, yung kaya lang ng budget nyo. Tapos ano bang meron sila? Ano bang meron si Humidigy A7? Pro. So, hindi ko na siya patatagalin. At alam kong marami na rin nagsasabi sa amin na i-unbox namin to. So, syempre, pinakinggan namin kayo. At feeling ko, sakto siya sa pangangailangan nyo. Kaya, marami pa kayong malalaman as this video goes on. Pero bago yan, ako pala si Shang and you're watching Unbox Diaries! So yun na nga, bubuksan na natin yung box. As usual, si Humidity always magkakamukha ang box nila. Ang box natin ngayon, ito ang gantong itsura. So no, dito na. Nakalagay dito yung, yung Humidity logo niya. Ang meron tayo is Ocean Blue. Dalawa kasi ang color nito, may Cosmic Black. And meron to, ito yung pinaka-highest variant niya. May dalawa kasi variant tayo eh. Si 4064 and 4128. So we have the 128. Pagbukas mo ng box, ang bubungad sa'yo is yung letter ni Humidity saying thank you for purchasing the phone. Yan. Building a great channeling channeling. So meron silang giveaway dito sa likod. Iscan nyo lang yung QR code. Malay nyo. Manalo pa kayo ng isa pang Humidity phone for free after purchasing one. So, ang sunod nito, andito ang kanyang small envelope. So, yun. Ang laman nito, andito ang kanyang SIM ejector pin. Andito yun ang kanyang manual. So, ito na yung phone. Pero mamaya na to, ano pa ba ang meron sa box na ito? Siyempre, andito ang kanyang 10 watts charger na cute. Ang liit, di ba? Yan. Andito rin ang kanyang USB Type-C. Taray, di ba? Entry level na ka-USB Type-C. So, wala na tayong reklamo doon, guys. Future proof na as what we always say. So, yun na na naman. So, andito na tayo sa phone. Kung napapansin nyo, guys, wala akong pinakita sa inyong jelly case kanina, di ba? Dahil, pag-open namin ang box, nakalagay na kagad yung case ni Humility A7 Pro. Pero, tanggalin ko na nga to. Nakalagay na kagad siya. Ewan ko, siguro kasi ayaw nila maglagay ng card box. Naka-envelope lang yung manuals, ba? So, ito na. Yung case niya is parang leather-ish. Na hindi siya transparent. Maganda naman siya. Pwede mo siya pang desente. Kasi usually, ba Pang mga formalan. Ganito yung mga itsura. Kailangan mga leather-leather. Ganyan. Alam mo naman. Pag naka-leather, mayaman. Ganyan. So, pag binaksan natin, pag tinanggal natin, itong case na to, manipis lang siya. Hindi siya ganun kakapal. Parang pag dito sa ilalim, parang plan plastic siya. So, parang ilusyon lang yung pagiging leather niya. So, ganda yung itsura ng likod niya. Dito kasi sa plastic na to, naka-indicate na din kung ano yung mga function sa likod. Pero, tatanggalin ko na yan. Wow! Ang ganda! Ang ganda, babe. So, napansin ko sa kanya, sa likod pa lang niya, premium na yung design. Like, yung color, glossy siya. Tapos, nag-iiba rin yung kulay niya when it touches light. So, which is something I like at maganda siya sa mata. So, ang likod niya pala, guys, is glass. And even the front is glass, but it's not gorilla glass. And metal na ang kanyang frame. Premium siya, yet stylish siya. Ganun yung vibes na meron sa akin. Also, I like it. Yung parang pa-es yung color niya from dark blue to light blue. Yung itsura niya yung sa likod, flat kasi yung likod niya, yung surface ng likod niya. Parang it reminds me of the flat iPhones. So parang may hawig siya sa likod kasi flat siya. Yun nga lang, medyo makapal to. Sa gilid niya naman, medyo makapal siya, pero hindi siya mabigat. So it's okay. Hindi siya problema. Curve na siya. So it's really easy to hold. And yung camera placement niya naman is something na kaya nang sumabay sa uso right now. Kasi diba napapansin niya yung mga lumalabas na phones ngayon. Andito na sa sulok. Sama-sama na sila. Naka-rectangle siya. Like, it reminds me of the Samsung S20 Ultra. It also reminds me of the Huawei P40. Pero, syempre, may sarili pa rin siyang identity. That is what I like about the Humidity A7 Pro. Kasi, kakaiba pa rin siya among all of the others na lumabas na. So, aside sa kanyang shining, shimmering, splendid na likod, andito ang kanyang Humidity logo. Fingerprint scanner so sa likod. Medyo may delay, no? Medyo may delay siya, but then it's entry level and it has fingerprint scanner. Tutunog naman siya, guys, eh. Tingnan mo. Paglapag ko ng daliri ko, okay naman. 
O, oh, diba? And yung camera nga is quad camera. Dalawang 16 megapixel camera, 5 megapixel camera, and another 5 megapixel for the macro. So, punta na tayo sa mga buttons and ports nito. Sa ilalim, andito ang kanyang headphone siya. Tapos, andito ang kanyang microphone, si USB Type-C, at ang kanyang speaker. Sa this side naman, andito ang kanyang power button, and ang nirereklamo ni Vince na volume rocker na naka-social distance Sing. Diba usually, pag nasa meeting tayo, diba minsan kinakapkap lang natin yung phone natin. Once mag-ring, diba kakapkapin lang natin. Ang magiging problema lang for me dito, ang magkatabi kasi si power button niya at saka si volume down. Ang mangyayari, baka magkaroon ng confusion pag nakapkap mo, ang makakapkap pala si power off or si volume down or whatsoever. So yun lang naman, baka mamali kayo ng pindot. So, sa other side, nandito ang kanyang SIM tray. Meron siyang dual dedicated slot for SIM and meron siyang expandable memory storage. Alam nyo ba na up to 256 ang pwede mong ilagay dito? Winner na, ang dami mo nang malalagay. Ang dami mo nang mapapanood. Diba babe? Dami na niyang masisave. So sa taas dito ang kanyang wala. At ito lang ang kanyang earpiece. And since metal ang kanyang frame, meron siyang mga antenna bands. Yung mga itim-itim. So if you're wondering kung ano itong mga black na guhit na guhit na ito. Mahirap kasi makasasaga ng signal pag metal ang dinadaanan niya. So, kailangan niya ng antenna bands. So, now you know. Guys, naka-OTG enabled na siya. On the go na siya na USB na like, for example, meron kang something important in your phone, pwedeng-pwede ito. So, you can share files sa phone mo directly from your phone to the computer to a tablet. Wala kang problema. Ito na siya. Ganda niya. Naka 6.3 inch siya. Full HD+. Plus. 1080p na to. LTPS display. Kung magtataka kayo, ano ba si LTPS? May difference yan. Si AMOLED, si IPS, si LTPS. Si AMOLED, alam naman natin, maganda. But sometimes, meron silang tinatawag na screen bleeding. Si IPS naman, ito yung parang pinakabalance sa kanila na hindi siya nag-change over time. Ito, kay LTPS, maganda yung, yung color na nabibigay niya. However, it deteriorates as time goes by. So, laging, ang pinakabasehan natin is yung dun tayo sa middle, IPS and AMOLED. Pero, for an extra phone, A7 Pro is already something good na for you. So far, nagaganda na kasi display niya. Ang nagugustuhan ko sa kanyang display is parang ang vibrant ng color niya. Lagi namin sinasabi yung vibrant kasi it's the term for us, yung pag maganda siya sa mata. So, ang ganda niya. And also, guys, 1080p is something that you don't use usually see on an entry-level phone. Having this sa A7 Pro is something na okay na kasi yung mga ibang ka-level niya na entry-level lang mga naka 720p lang. Siyempre sa 1080p, sharp ang icons, sharp ang text, and also naka 6.3 inch lang ang display nito. So, hindi siya kalakihan, hindi rin naman siya kaliitan. Single-handed use lang. But for me, I always use two hands eh. Sinanay ako ni Vince na dalawang kamay ang gamit ko. Tuwan-tuwa <laughs> siya. <laughs> so yun lang naman na napansin ko sa kanyang screen at na-explain ko naman na sa inyo. And also guys, alam nyo ba na si Humidity G A7 Pro ay naka-stock Android 10? Pag sinabi kasi yung stock Android siya, ito yung dinevelop ni Google as is before placing it sa phone. So pagkakuha ni Humidity G sa Google as they develop the OS, as is na yun, hindi na binago ni Humidity G yung laman ng phone na ito. So stock siya. Ito yung pinaka-simpling format ng Android. Kasi like other brands, like for example si Huawei, meron siyang EMUI. It's a developed form of Android. So ito, stock siya. Ito yung basic. And it's easy to update. And the good thing about the stock Android is matagal siyang bumagal because simple lang yung OS niya. Walang halang etche-boretche. That's why yung mga other techies pag narinig, uy, stock Android. Iba pa rin sa kanila yung pag sinabing stock Android. So yun lang naman. So ang dami nyo na naman natututunan sa akin ngayon. Kaya dapat nakikinig kayo sa akin. Ang tanong, maayos ba yung performance niya? Kung makikita nyo, it's pretty decent using it. Navigating through it. Wala namang lag. Magsuscroll, scroll ka. Maganda na siya. So, ngayon, susubukan na natin yung performance niya when it comes to gaming. So, try na natin si Mobile Legends. So, diretso na tayo sa settings, guys. Meron siyang high frame rate mode. So, okay na okay na kasi yung ibang phone nga dyan naka-medium lang eh. So, may shadow na din siya. Ano ba? Wala na tayong problema dun as long as, di ba, we usually want to play lang naman. Ito pala ay naka-Helio P20 
three. So, naglalaro na ako ng Mobile Legends ngayon. This is something I like about Yumidiji naman. Since naka 1080p siya, like everything is colorful. Very playable siya. Smooth siya sa paglalaro. And hindi masakit sa mata yung mga graphics niya. Ang ganda na tingnan ng mga puno, yung animation niya. Ito yung advantage ng 1080p. Mas maganda yung itsura ng laro. Di ba yung naka-full na volume o? Oh. Ang lakas, di ba? Siya. Si Yumiri GA7 Pro ay mayroong 4,150 mAh battery. And meron din siyang 10 watts charger. Actually, as advertised, sabi nila ang battery daw nito ay high capacity battery na it can take up to 2 days. So, dito na ako sa PUBG ngayon, guys. Kung mapapansin nyo, pag napunta tayo sa graphics, naka-enabled na siya up to HD graphics. And also, yung frame rate niya, up to high na siya. Pero, we cannot expect a smooth gaming on PUBG. So, might as well I suggest you guys na doon lang tayo sa balance para hindi mabigatan or magkaroon ng frame drops here and there kasi medyo mabigat si PUBG. So, wag natin siyang sagarin up to HD. Hindi pa naman ako naglalag. So, andito na ako sa Call of Duty. So, ang standard niya is low graphic and yung frame rate niya is medium. So, let's try to go it for medium sa graphic quality. So, naka-high frame rate na rin siya. Okay naman siya. Okay naman yung settings niya. Let's move on. On to the most exciting part, ang camera! Like I said earlier, meron siyang AI quad camera. So, it starts off with the 16 megapixel main camera, 16 megapixel wide angle camera, 5 megapixel depth sensor, and 5 megapixel for the macro lens. So, okay na okay na siya dun sa mga maliliit na bagay. Actually, you can take photos of it na okay naman, good photos naman. It can still capture moments. Oh, maganda rin siya. Kahit yung mga medyo madilim, okay na man decent naman siya si Thanos so oh. kami kasi dito sa condo dito lang kami nagiiikot-ikot dito lang kami nagpi-picture picture dahil nga sabi ni Kim Chu bawal lumabas so hanggang dito lang kami nagpapaikot-ikot ayan kung makikita nyo yung bulaklak laging gamit na gamit yung puting bulaklak na yan mga or papansin niyo okay naman gamit na gamit din yung pink na bulaklak kung natapos na kami sa bulaklak doon naman tayo sa playground andiyan naman ang kadena ng swing oh Diba? O, oh, ang kahoy. Napicturean din. Kaya nang itsura ng shots niya, guys. Pag natagod na rin kami sa playground, lipat naman na tayo sa wide-angle shots ng pool. So, diba? Disente naman na siya. Okay na rin yung wide-angle niya. Pag napagod na rin kami <laughs> sa pool, dito naman tayo sa half-court. O, oh, diba? So, ganyan ang itsura niya, guys, ng rear cameras niya. Yung selfie pala nito is meron siyang 16 megapixel din na selfie camera. Meron na siyang AI beautification sa so kaya ka na niyang pagandahin. Tapos meron din siyang selfie countdown. Meron din siyang face recognition. And also, sa video nyo naman, kung mapapansin nyo guys, hindi siya ganun kaswabe. Yung stabilization kasi nito, hindi naman niya na-specialized. Ang tanong, ate siyang, ate siyang, ate siyang, <laughs> ate siyang, magkano ba to? Well, nung nabili namin to, actually, nung nakuha namin to, nag-range pa siya from 9,000 something kasi barong labas siya. But, upon checking earlier with Vince, si Yumidi GA7 Pro, ang price niya na ngayon is 7,499 pesos. But, nakapromo siya ngayon sa Yumidi G official store sa Lazada at the price of 5,990 pesos, which is a 20% off discount. So, yun lang naman si Yumidi GA7 Pro. Nagustuhan nyo ba siya? Let me know guys in the comment below. And make sure to subscribe and hit the bell icon so you don't miss any of our latest uploads. Ako pala muli si Sean and you're watching Unbox Diaries. Guys, meron pala akong announcement. Alam nyo naman, meron kaming ongoing giveaway. Guys, tigilan nyo naman yung mga ano, mga quotation mark, best phone, best specs. Say something naman with sense kasi auto-delete sa akin yan. Huwag tayo mag-copy-paste, copy-paste kasi auto-disqualify sa akin yung mga gano'n na. Make sure naman nyo say something that comes from your heart or your brain, not from copying other people's comments, okay? And huwag na kayo mag-multiple entries kasi si comment picker, dinidisable yung mga double entry. So, wala din. Huwag na tayo mag-spam, okay?